Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour vos énergies, votre horoscope, votre taroscope de l'année 2022, vos prévisions simplement. On va regarder ensemble ce qui ressort sur le premier semestre et sur le deuxième semestre. Donc je ne dis pas que tout ce, qui va, euh, tout ce que vous allez vivre va ressortir. En tout cas, les cartes ont voulu faire sortir les situations les plus importantes que je devais vous amener. Sur un second plan, on regardera bien sûr le domaine relationnel pour vous célibataires et en couple taureau. C'est parti pour le tirage. Alors ici, dans votre guidance, nous avons deux cartes. Premièrement, c'est la carte de la grande prêtresse et le monde. Donc c'est des cartes... Euh, deux arcanes majeurs, déjà vous en avez trois sur quatre, c'est beaucoup beaucoup de choses, ça va être une année très importante parce que euh, parce qu'il y a des choses qui vont bouger, notamment sur ce que je vois euh, sur le plan professionnel sur le plan financier ce qui ressort d'important ici, c'est une somme d'argent, c'est une transaction. Donc on peut parler de projet ici qui, est, qui peut se concrétiser dans la matière. Et là, on a tout un, j'allais dire, tout un tralala relationnel. Euh, ça peut me parler comme de prise de tête, d'inquiétude par rapport à soit un organisme en termes de, de nouvelles ou soit euh, quelque chose à, à mettre au clair justement par rapport à une personne qui vous entoure. Il y aura des belles choses et il y aura des moins belles choses. Vous connaissez ma chaîne Irene Rust, euh, j'avance toujours le positif et le négatif. Donc premièrement la grande prêtresse pour vous. Elle vous dit qu'il y a ce passage où vous allez être à l'intérieur de vous, à vous poser, à vous questionner, à être en introspection. Ça peut faire référence pour d'autres à tout ce qui est en lien avec la spiritualité. On parle de connaissances, on parle de secrets également. Donc on peut parler de secrets qui peuvent être révélés pour ce premier semestre. Secrets de vérité, secrets avec vous-même, secrets mis au grand jour. Maintenant, ça peut être une vérité que vous annoncez au monde extérieur ici, parce qu'il est bien question d'annoncer quelque chose par le biais bah, soit des démarches, soit des nouvelles, soit des conversations simplement, par rapport au monde extérieur, par rapport à une personne. Cette grande prêtresse ici, elle vous invite à, à être tranquille, à prendre le temps d'étudier une situation, parce que c'est une carte de connaissance finalement, pour pouvoir ici euh, savoir où vous mettez les pieds. Moi je pense que on a quelque chose de relationnel à un moment donné. Euh, je ne dis pas que c'est chaotique, je ne dis pas que c'est positif, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être dérangeant, notamment avec les souris, parce qu'elles vont être synonymes de stress. Votre atout ici, les taureaux pour ce premier semestre, c'est une ouverture d'esprit, c'est-à-dire de voir les choses sur le long terme, et c'est un petit peu l'énergie ici qu'a la grande prêtresse, puisqu'elle intériorise les choses pour établir une forme de bilan, une forme de stratégie dans votre avenir. Donc c'est vous ici qui avez cette énergie-là, de prendre le temps de prendre le temps pour ne pas se précipiter. Alors malgré euh, ces deux cartes négatives, on va dire que c'est la carte du tarot parce qu'elle vient scinder tout cela qui va l'emporter. Vous avez la carte du monde qui nous parle d'accomplissement, d'épanouissement, de bonheur, de fin de cycle, de réussite, de notoriété, euh, du rapport au monde. Donc il peut y avoir cette notion de voyage, cette notion de, de rapport avec l'étranger, quel qu'il soit. Ça peut nous parler de commerce également. Je pense notamment aux travailleurs indépendants euh, qui pourraient euh, voir un petit peu leur... Euh, euh, leur service ou leur vente de quelque chose, euh, s'expatrier ou avoir un lien avec l'étranger. Mais quoi qu'il en soit, le monde est une magnifique carte, une carte de réussite. Et ça nous parle vraiment de croissance ici. Vous avez ici vraiment cette, euh, cette notion d'expansion. Il y a une certaine élévation, une certaine évolution. Et tout ça, ça a été possible, alors quoi que vous vivez, ça a été possible parce que vous avez pris le temps de prendre le temps. Et ça, c'est très important. C'est ce que je veux mettre en avant ici dans vos énergies par rapport à ce tirage du tarot parce que ce qui en ressort, c'est quelque chose de bénéfique. En tout cas, la grande prêtresse, ça sera ici votre atout. Ça peut concerner aussi euh, indirectement une personne qui vous entoure, qui peut être assez spirituelle, assez connectée d'une certaine manière, où on voit clairement pour cette personne un grand succès dans sa vie. Donc ça peut être, je ne sais pas, une maman, une amie, une femme, euh, tout comme un personnage au masculin. Alors, 
Que se passe-t-il ici euh, dans votre voyance sur un point de vue énergétique On va commencer ici par la carte du bouquet qui nous parle de votre bien-être. Ce bouquet, il nous parle de, de votre bonheur, de votre épanouissement, de, euh, de surprise également, de ce qui vient à, à vous et, et qui vous permet un petit peu de déployer vos ailes. Je pense qu'ici, euh, ça va plutôt me parler de quelque chose que vous, vous avez en tête par rapport à un projet, par rapport à une personne. Pour l'instant, on n'est pas encore fixé parce que j'ai pas encore fait le, le sentimental ou le relationnel. Et, et, et cette envie ici de vous ouvrir par rapport à ce que vous souhaitez, vous pousse justement à prendre de la hauteur comme cette grande prêtresse et à voir les choses différemment. Ça va ici s'impacter en lien avec des démarches, en lien avec la communication ici. Il sera question ici de s'adapter, de se faufiler également pour pouvoir aller là où c'est bon pour vous. C'est-à-dire que si certains taureaux euh, engage des démarches par rapport à un organisme, on va leur dire qu'il va falloir savoir rebondir, prendre le temps, qu'il y a peut-être une situation qui paraît un petit peu plus tranquille que prévu, et même si les souris sont synonymes de quelque chose qui, qui vous échappe un petit peu, sont synonymes de stress à un moment donné, eh bien cette croix va nous dire également que vous pourriez garder la foi et faire des efforts par rapport à, à ce que vous souhaitez, à ce que vous vivez, euh, ça peut être professionnel, parce qu'on va le voir ici, il y aura euh, notamment une promotion, un éclaircissement. Ça peut être également, puisqu'on l'a également ici, sur le deuxième semestre, une somme financière. Mais pas que, ça peut être relationnel. Et quand je dis ça peut être, c'est que pour moi, c'est sur les trois plans, de façon parallèle. Donc vous allez vivre ici un premier semestre un petit peu euh, au ralenti, si je puis dire. Ça peut générer euh, euh, l'idée de, de quelque chose qui vient vous grignoter, mais qui vous pousse tout de même à garder la foi et continuer ici à vous efforcer euh, par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit. Parce que pour moi, de toute façon, ça sera les trois. Et on verra que avec euh, la numérologie de cette carte-là, ben, il y aura une association, il y aura une rencontre, il y aura quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir euh, dans la matière. Donc vos projets, vous les mettez en route, ils sont un petit peu au ralenti, mais on va vers une concrétisation entre fin premier semestre et début deuxième semestre. Vous avez le monde, on parle vraiment de succès, de bonheur, de bien-être qui revient. Donc même si vous, vous étiez un petit peu tracassé à un moment donné, on va dire que la conviction, la croyance et la foi que vous avez vous permet ici vraiment de tenir bon, et ça c'est un atout, vous êtes tenace, et c'est tant mieux, parce que vous allez vraiment euh, contourner, euh, dépasser, vous dépasser justement, pour aller là où vous souhaitiez aller. Ça peut être bien sûr en rapport avec des réponses sur un organisme, administratif, travail, hiérarchie, peu importe. Ça peut être également en rapport avec des finances. Alors, pourquoi je parle de finances Si j'additionne les valeurs, j'ai un 15. Le 15, il va premièrement nous parler d'argent. Donc, s'il y avait un projet qui a été mis en route, je pense que la grande prêtresse nous dit c'est long, c'est tranquille, ça prend du temps, mais ça va finir par se faire ici. Pourquoi Parce que vous avez 16, l'étoile. L'étoile qui vient ramener l'étincelle dans votre vie, l'étoile qui vient ramener ici la sérénité et qui vient vous dire vous êtes enfin arrivé à destination. C'est joli ça, vous êtes arrivé à destination. Même si vous avez bifurqué, bifurqué entre certains chemins et ça vous a demandé des efforts, mais vous vous êtes ici rattaché à une certaine croyance. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, on va retrouver 15 qui peut nous parler euh, d'un papa. Mais pas que. Le 15, c'est l'ours. L'ours, il nous parle de ce besoin de se protéger, de ce besoin de se sécuriser. Donc à un moment donné, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à quelque chose qui s'ouvre ici, vous ressentez d'une certaine manière une instabilité, mais malgré tout, vous allez vouloir faire les choses en bonne et due forme et garder une certaine ligne de conduite pour arriver, et oui, les taureaux à destination. Donc, à un moment donné, il y a une forme de rigidité, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir maîtriser avec la douceur de la grande prêtresse, qui, elle, vous fait dire, reste, alors je ne vous tutoie pas, mais reste avec tes intuitions, reste connecté 
à tes souhaits, reste connecté à ce que tu souhaites, à ce qui t'aspire, ami taureau, parce que là, ça va te permettre ici, avec la croix, d'arriver vraiment là où vous souhaitiez. Donc, vous êtes très tenace, vous êtes très fort et vous tenez bon sur une situation. Et on va vraiment retrouver, de toute façon, du positif ici et ici. Mais j'y reviendrai. On continue ici avec, euh, avec cette carte-là. On a euh, 18 qui nous parle du chien. Donc, j'ai l'impression qu'on peut parler également d'une personne. L'ours peut parler d'un papa. L'ours peut parler d'une personne qui a du charisme, qui a un fort caractère. Et à un moment donné... On peut voir qu'il peut y avoir de l'inquiétude également par rapport à une personne qui vous entoure. On a vu que les choses sur le deuxième semestre allaient être éclairées et vous alliez être alors à mes taureaux en position de prudence et de vigilance. vigilance. Donc je dirais que c'est un premier semestre qui n'est pas de tout repos mais qui vous apporte quand même euh, la conviction que les choses vont s'arranger et c'est exact. Alors maintenant on va poursuivre avec le domaine sentimental et relationnel, avec l'oracle Line of Love. Alors, il y a deux énergies qui sont tombées. Ça peut me parler d'un manque de vitalité à un moment donné. Euh, sur le plan euh, de l'abondance relationnelle, il y a une distance à un moment donné. Je pense plus que c'est familial puisque l'arbre va nous parler de racines. Il peut y avoir euh, des tensions, euh, des malentendus par rapport à un membre de votre famille. Alors, les taureaux sentimentales pour ce premier semestre, on va regarder, euh, je vais commencer par les célibataires. Les célibataires vivent le, vivre, <rire> vivent le premier trimestre un petit peu de façon négative dans le sens, alors ne vous inquiétez pas, hein, on a clairement une ouverture ici, avec la séduction, l'attirance, la chimie, euh, un nouveau cycle, une rencontre également, et euh, on y verra le fait de, de voir euh, prendre de la hauteur, mais surtout avoir un esprit large, parce que la personne que vous pourriez rencontrer euh, vous fait vivre un petit peu les montagnes russes. Bon, c'est qu'il y a quelque chose d'excitant derrière tout ça, voire de croustillant. Les célibataires, le premier, le premier trimestre, et là on parle bien de trimestre, c'est comme si vous vouliez vous détacher de quelque chose. On peut parler de deuil, hein, de deuil du passé, de deuil de certaines personnes, mais que parfois l'envie euh, de, de, de renouer, d'avoir un contact, d'avoir un amour, euh, vous rattrape et génère euh, un petit goût d'amertume, dans le sens, ah, j'aimerais bien trouver quelqu'un, mais je ne trouve pas, c'est plutôt embêtant. Je pense qu'il y a des personnes qui essayent bien sûr euh, de rencontrer les Chose. Mais la grande prêtresse nous dit euh, que vous pourriez être amené à faire des rencontres ici, euh, que vous souhaitez justement faire des rencontres avec des personnes qui vous correspondent le plus, en tout cas qu'auparavant. Et ce n'est pas le cas sur janvier-février, puisqu'ici j'ai l'impression que s'il y a des accroches pour les célibataires, ce n'est pas avec la personne rêvée. Alors on verra que ça va se faire autrement par la suite. Donc ça va vous pousser ici à vous poser euh, des questions, à vous remettre en question et à changer de stratégie, entre guillemets, je mets bien entre parenthèses, euh, sur comment ou comment faire pour trouver la personne qui pourrait vous correspondre. Et là, sur un point de vue énergétique, on va vous dire ça vient de vous. C'est comme si vous deviez vous détacher d'un schéma, de certaines croyances ou de certaines énergies pour pouvoir laisser place neuve à la nouveauté. Et c'est ce qui va s'en suivre ici pour moi sur la période d'avril. Alors je vous donne ici quelques références par rapport à certains mois, puisque ça pourrait ici me parler vraiment d'une rencontre très importante, où on va voir cette notion ici d'attirance, d'alchimie, de sexualité, de magnétisme, de sortie, de mouvement avec l'idée qu'il faille avoir une ouverture d'esprit. <rire> bon, on le verra, il y aura un éclaircissement par rapport à un personnage ici. Je continue avec les couples. 
Alors, les couples, il y a pu y avoir début d'année euh, cette notion de quelque chose qui ne s'était pas passé comme prévu. Et la grande prêtresse vous invite à prendre le temps de réfléchir, de rester connecté et de savoir ici quelle direction vous souhaitez emprunter dans le domaine sentimental. Tout n'est pas facile à remettre en ordre et il peut y avoir certaines perturbations par rapport aux discussions et sur le plan de la communication. Parfois, on discute, on ne nous entend pas ou on est mal compris. Est-ce que c'est votre faute Est-ce que c'est la faute de votre bien-aimé Tout est une question de timing et d'énergie. C'est comme s'il y avait quelque chose à réajuster justement dans la relation. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer positivement puisque vous êtes capable ici d'être connecté à vous-même et de savoir quelle orientation vous devez prendre par rapport à votre amour ou pas. On va voir que la nouveauté ici reconsolide, réconcilie la relation. Il y a un rapprochement, il y a cette notion de, de se remettre ensemble, de se rapprocher simplement pour ceux qui étaient en distance psychique, physique. Et on va voir également l'idée qu'il y a beaucoup d'ouverture, euh, d'ouverture, beaucoup de mouvement, beaucoup d'énergie qui fait que la relation se restabilise et se consolide à nouveau. Nous avons ici le monde qui nous parle de succès dans le domaine sentimental, c'est-à-dire de enfin retrouver sa place. Mais je pense, au vu de ce qu'on a là, qu'il peut y avoir une énergie externe, extérieure, ça peut être la famille, ça peut être une chère personne également, qui fait que, eh bien tout de même, chacun doit avoir sa place. Et vous, ami taureau, vous devez également savoir vous situer par rapport à vous, votre couple et cette situation extérieure avec vous-même. Donc on vous demande d'avoir une ouverture d'esprit parce que pour moi il y aura bien quelque chose à agencer, à arranger avec une énergie extérieure. Je pense qu'on l'a là hein, la réponse. Hein. <rire> on l'a là. Bon allez, on continue. La tour, les amis, pour ce deuxième semestre. La tour va vous parler ici de d'imprévu, mais pas que. Ça peut être positif, ça peut être négatif. J'aborderai cette tour ici comme l'idée de reconstruction par rapport à vos croyances, par rapport à vos convictions, par rapport à vos fondations dans votre vie ou par rapport à cette relation. Cette tour, elle est synonyme ici de prise de conscience. Elle vous illumine, c'est comme s'il y avait un éclair qui vous traversait et elle est synonyme ici de guérison et de libération. Et ça vous amène ici à retrouver une certaine stabilité. Il n'est pas impossible, sur une autre forme de lecture intuitive, que pour d'autres taureaux, il y ait une grosse somme d'argent ici qui retombe. Ça peut être un remboursement, ça peut être en lien avec une promotion au travail, ça peut être en lien avec une transaction, ça peut être pour d'autres qui sont... Enfin voilà, pour d'autres, on peut parler d'un héritage. Alors, on a ici ce 10 de données qui nous parle d'un trésor. <rire> Je dirais que le trésor, c'est vous. Cette capacité à réagencer. Et vous avez une force, hein, les taureaux, cette année, de pouvoir vous reconstruire. C'est une année de reconstruction et de force intérieure. Et c'est grâce à cette grande prêtresse. C'est une carte que j'adore. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais elle est synonyme de, de bienveillance, de tranquillité, de connexion, de savoir, de sagesse, de compréhension, euh, d'intuition dans le but de vous stabiliser. Et c'est tout un cheminement ici. Il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de reconstruction. Alors, on va regarder euh, chaque carte sur le plan énergétique. Vous allez retrouver le renard qui nous parle de travail. Donc il se peut qu'il y ait une situation euh, en lien avec le travail. On voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, qu'il y a beaucoup d'actions, qu'il y a des responsabilités, qu'il y a des propositions, des opportunités. Et pour d'autres, je dirais qu'il y a la fin d'un cycle. Alors, le cercueil ici, par rapport au travail, pour moi, c'est la fin de la galère. Euh, je mettrai, c'est la fin d'un cycle compliqué. Pourquoi Parce que nous avons ici des cartes positives. Et on a trois cartes positives par rapport à ce cercueil qui vient nous dire que euh, même s'il peut y avoir des imprévus, j'entends bien sûr qu'il y a certains taureaux qui vont vouloir quitter le travail pour aller chercher euh, leur bonheur ailleurs, aller chercher une proposition, aller chercher des opportunités. Il euh, y a des, des personnes qui vont se mettre en indépendant ici, il y a des personnes qui vont avoir plus de responsabilités. Et pour ceux qui restent dans le travail, dans leur travail actuel, c'est la fin de la galère et c'est le début d'une nouvelle vision en termes professionnels. 
Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'énergie. Il va falloir assumer. <rire> parce que lorsqu'on a beaucoup de responsabilités, il peut y avoir un petit peu de fatigue derrière. Euh, ce qui peut générer une forme de rudesse. Mais bon, vous allez gérer, hein, vous allez retrouver cette stabilité-là. Stabilité Donc retenez, ami taureau, que sur le plan professionnel, tout c'est clair. Il y a des prises de décision, il y a une position, il y a des conscientisations. Et c'est l'idée d'une fin de cycle. D'ailleurs, c'est ça, hein, le 10. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc oui, il y a bien quelque chose qui s'éclaire. On parlera de promotion également. L'homme, ben, il va nous parler d'un homme, donc est-ce que c'est l'homme ici qui apparaît pour les célibataires, mais également vous, euh, si vous êtes un homme, ou vous, ben, si on parle de votre mari, de votre compagnon, de votre ami ou de votre copain, j'ai l'impression que vous êtes en mode ici euh, méfiance, prudence, pas, pas quelque chose de négatif, attention, mais plutôt cette notion de se dire, euh, alors, je guette. J'essaye ici euh, de mettre au clair une situation parce qu'on va retrouver l'énergie de la faux qui vient trancher, qui vient décider, qui vient recadrer une situation. Pourquoi Dans le but ici d'aller vers un mieux-être avec cette personne. Ça vous demande également de vous adapter, d'où les remises en question. Vous êtes malin, vous êtes rusé comme un renard également, dans le sens où vous restez pas euh, la tête baissée, les bras croisés. Vous réfléchissez, tout c'est clair par rapport à cette personne. Ça vous demande quand même de faire un effort sur un point de vue inconscient. En fait, c'est comme qui dirait mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir rétablir une forme d'équilibre par rapport à la personne concernée. Alors, on peut parler également d'un travail par rapport à monsieur, d'une somme d'argent euh, également dans votre vie. Euh, en tout cas, ce trèfle ici, il vient nous parler de bonheur. Il va nous parler euh, également de... Comment on peut dire ça De chance, d'opportunité, d'une somme d'argent... Ce trèfle, il vous ramène un bien-être, un mieux-être, une stabilité par rapport à une personne également. Donc oui, on parle d'argent ici. Il y a quelque chose qui s'illumine, qui s'éclaire. On parle également d'une grosse somme d'argent qui pourrait venir euh, ben, de la famille et pour d'autres personnes qui, bien sûr, est en lien avec un organisme. Alors le soleil nous dit ici qu'il y a beaucoup d'énergie euh, dynamique. Alors bien sûr, on, on est dans la transition de l'été, l'automne et on monte à même un petit peu l'hiver sur le deuxième semestre. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de, de responsabilités que vous avez euh, euh, sur votre dos et c'est l'idée qu'il faut s'adapter à cette énergie-là. Il faut s'adapter à cette dynamique qui vous demande également d'être prudente, prudent par rapport à ce que vous vivez. On va vous dire que inconsciemment, vous avez beaucoup de ressources, en tout cas les ressources pour aller vous stabiliser, stabiliser une situation, mais en contrepartie, effectivement, il y a un petit blocage au niveau de l'inconscient. D'ailleurs, si j'additionne ces deux cartes-là, on a le nombre 22 qui nous parle des chemins, donc il y a une prise de décision, hein par rapport à un travail, par rapport à une somme d'argent, par rapport à, à ce relationnel ou cette personne. Mais également, ce, ce 22 nous ramène à 4. 4, c'est la maison. Donc, il y a quelque chose ici qui peut nous parler d'un héritage pour d'autres taureaux, d'une somme d'argent par rapport à une maison, également l'idée d'une transaction pour d'autres personnes. Si je prends ces deux cartes-là sur un point de vue un petit peu plus énergétique, on va retrouver à un moment donné l'idée qu'il faut faire des efforts pour pouvoir retrouver un mieux-être par rapport à cette personne, pour pouvoir retrouver une stabilité par rapport à ce que vous vivez. C'est pour ça que la tour, elle peut être un petit peu rude, mais elle vous amène ici à avoir des prises de conscience. Prise de conscience. Hein. Alors, les taureaux sentimentales sur le deuxième semestre de l'année 2022. Taureau 2022 sentimental, deuxième semestre. Vous avez le trèfle. Ah, ah, le trèfle est sur le renard Effectivement, il peut y avoir des propositions, des opportunités, des rencontres, notamment pour les célibataires. Une chance à saisir, ou peut-être une deuxième chance, une énième chance à redonner à son couple. D'où le fait de vouloir stabiliser les choses. Alors, vous allez avoir le refuge. L'équilibre, parce qu'il est question de gagner un équilibre sur la sexualité, la confiance et certaines peurs. Alors, je vais continuer premièrement pour les célibataires. 
Et si ça veut me dire que les célibataires ont une ouverture, alors ça peut être euh, la même personne que le premier semestre, ça peut être une nouvelle personne. Pour ceux qui n'avaient rien au premier semestre, ben, ça peut être cette notion de nouveauté. On a des propositions voilà, de connexion, de sexualité. Il y a l'idée d'un atome crochu avec une personne. Mais j'ai l'impression que par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, vous allez vouloir un petit peu vous mettre en retrait pour étudier la situation. Et la tour peut vous dire qu'à un moment donné, vous décidez de, de rompre, de vous éloigner de cette personne pour justement avoir des prises de conscience et prendre le temps de, de vous préserver dans le but de vous rééquilibrer. Au vu de ce qu'on est ici, on a l'idée de redonner une chance à cette relation, ici parce que nous avons une connexion, mais on vous invite les célibataires à travailler sur votre sécurité intérieure et sur vos peurs ici. Pour les personnes qui sont en couple, un mi-taureau en couple, on peut parler ici d'un gain d'argent avec le trèfle. C'est également une nouvelle vision que vous auriez, que vous aurez dans la relation. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui peut vivre un certain blocage ici, dans sa propre vie, ça ne vous concerne pas vous directement, euh, si vous êtes une femme et que vous me regardez. C'est un homme qui peut vivre quelque chose dans sa propre vie et qui a besoin ici de se mettre un petit peu en, en retrait. Alors c'est pas mal, c'est pas contre vous, mais c'est qu'il a besoin de se préserver et de se ressourcer. Quoi qu'il en soit, dans la relation pour vous en couple, on va parler d'un équilibre qui va pouvoir revenir et d'une connexion qui va pouvoir également s'établir à nouveau, puisque tout s'éclaire, tout s'arrange, tout se réamorce, les énergies positives reviennent et vous refaites confiance à nouveau à la relation qui prend un tout autre nouvel élan. On a quand même ces deux cartes-là ici. Si j'additionne... Ces deux, ces deux nombres, on va obtenir le chiffre 5 pardon, en numérologie et synonyme de changement, de crise, de conflit et de difficulté. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a cette notion de revenir un petit peu en arrière et de se dire « on a réavancé la relation ». Mais j'ai l'impression que par rapport à ce monsieur-là, il y a cette notion de changement d'optique. Est-ce qu'il y aura une séparation Non, c'est pas ça. C'est l'idée de se dire que ce que vous allez vivre avec cette personne-là ne peut pas totalement vous correspondre à un moment donné. Alors, il peut y avoir certaines dissonances avec la tour, des conflits, des imprévus, on a vu, des changements, des conscientisations. Mais cette, euh, ce 10-là va vous ramener une stabilité et à, à vous, alors comment on peut dire ça À cette capacité également de stabiliser malgré les peurs la relation. Voici pour vous, taureau, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour les énergies hebdomadaires et mensuelles.